哈喽，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《拳皇两千》原版的实况对战解说啊，由一批的鸭王对二批的小孩看一下双方精彩对决啊。这把的话是主力抢三的比赛，都上打赛斯啊，三男对三女，来吧，开局八神打 k 吗？我有鸭王，以前都是用 K dash 打 k 这次用八神，看一下发挥，嗯。哎，跳地抢攻，正义则错了，没了呀！啊，下 C 六 A 没有抓住谢风，但是晕点很高。看一下，哦，卖血换一颗援助啊，这也是顶级高手对决经常会用的套路啊。当你血量优势或者说基本没有什么希望的时候啊，可以选择这么换，就对手发波，你看再卖血再换一颗援助，小孩有点亏，这边直接前冲打击头，小跳再来，这边叫援助了呀，还不叫援助。还不叫吗？这一下，三个，看一下，还走，哇，就是板边去搞你啊！连续三个打击头，鸭王也是真的没敢动。看一下 K dash， 哎，又是慢血换援助啊！鸭王感觉资源调配做的很谨慎啊，有资源有机会我就换一颗援助，是吧？手里的家伙搞好，咱腰杆子就硬啊，确实。哎、啊，想跳是不行的，小孩现在只能找一波跳入连或者 A B 的机会，但基本没戏啊。哎，你还别说，鸭王这一套顺序换的还不错啊。用八神打你，呃，这个 King 啊，我即使打不过你，只要把你打到残血，你想翻盘我 K dash 基本是没希望啊。看一下，哎呦，两段式跑，然后再后 A B。各种想骗对手的乱动啊！反腰腿直接被烧下来，看一下，六臂中断没了呀！哇、wow, ，Jesus， 好快！啊，最后一个玛丽来吧，玛丽打 K 战是不是一般的难啊？就赌一个滑铲吧。哎，落 A B 过来，但是没有办法丢援助，要往这边又。不紧不慢的换一颗援助啊，让你不可能通过赌招去近身。你看，哎，地半点招啊，前冲打成龙，没有选择去呃打晕点，而是打伤害，一套带走。哇，鸭王有点猛啊！我的天，行吧，看小孩怎么接招。还是老四样啊！还是八神打平。哎，哎呦，不行，这开局被八神关到板边，听基本只能靠赌完。后一臂，哇，有点伤，感觉今天鸭王气势很足啊！就是什么也没做，竟然能把小孩关到反边。葵花三是硬赌赌中了，虽然说亚王这边付出了全部的资源，但是没关系，八只女再嘲讽啊！这也是八神稳定的一波资源转换，但前提是手里要有两颗资源。下重腿，哎，却反没来得及，竟然！看一下，小孩这边怎么翻盘？完了呀！那 King 都没了，后面感觉更难打啊！还有小孩二发出场的库拉，资源小优，但是看一下吧。哦，这边援助叫失误了，用拳六 A 竟然选择发波，哎，直接强开金，看来小孩要啊拼了老命，你要把这个人数差给打回来啊。好的，连续的小跳塞啊，亚王这边想试探性的赌一个指定头，也是没有任何机会，可以。但是里外里，鸭王这边还是资源优势。哎，花闪可以，但想跳入压制一波还是蛮难的。哦，这前跳 C D 乱动，救援就完了，自己援助没有接上，反而被 K Dash 关到板边，难受。小跳重腿结空，这个位置自自己没有援助，有点慌。哦呦，哦呦，哇，赶紧跑，赶紧跑！对手还有三气，一直追着打。
看小孩什么时候能换一颗援助。现在开袋是不可能发波啊，不可能给你这个换援助的机会，就肯定要找机会。好，前小跳重拳带入一套连段。哎，你看 K 带这种局势，他只要不发波，对手就很绝望啊。刚才如果 K 带是发一个远波，那小孩可以对吧？卖血换一个援助，那还有的翻转。但鸭王做的非常的绝哈、啊，根本就不给你任何的机会。毕竟是你这边资源转换出的问题啊，对吧？那肯定要付出代价。这边看一下，带走。哎，接两个夹吗？刚才位置确实不好，但是我觉得，好吧。问题不大，可以接受啊，但问题就是手里没有援助。看一下亚王能不能利用这个援助插曲打一波强攻。来这边三系，你要说硬转吧也能转，但是消耗资源有点多啊。亚王在一点点刷系，小孩必须进攻，但是对手有援助，还是要想一想逆向直接下 A 两点。好，亚王这么连没有任何毛病啊。比起三系一套秒杀更来的实在一些，带走，这就是赛斯啊，比分二比零啊，东仗当援助的阵容基本都是秒杀流啊，你甭管是什么 K dash 八神还是赛斯，资源够，你像八神还有 K dash， 即使资源不够，他也有一套晕的手法，对吧？你像赛斯有资源就一套秒，所以说呢。啊，国内这种东仗还是主流啊，像小孩这种三女加赛斯，确实不是主流啊，只能说小孩有自己的理解吧。看一下这把能不能稳得住，又是这个八神啊！喂、哎，站 C 控制位置，听这个角色，他站重拳啊，防空一直很好用啊，从九七开始，至少从九七开始了，非常好用。哎，八神很稳健啊！哎，你看卖血换援助，哇，这家王真是尽可能要保证自己有机会就换援助啊！但这边小孩好像翻过来进了啊，直接带走对手，可以的。看一下家王日发出场的 K d a 这小孩稳稳立回就好了，把自己的基本功拿出来还是有戏的啊！哎，可以。双方都不敢轻易的发波以及前跳。好，你看这种中近距离的发波最好不要有啊，即使你是 K dash， 即使你有两段。好，大升龙叫援助，跳 C 逆向重拳对位超杀，能秒吗？秒不掉。小孩看一下怎么选择，闪出第三颗资源。好，还有戏，现在就是摸奖，摸到就是三级超杀，摸不到无所谓。那这话直接交 CD 的话，想找机会就很难了呀。刚才也是顺手点一下 CD 啊，但是实际上并不能找到什么主动进攻或者真正的呃伤害点。看一下鸭王这边，哦，废血币直接交，很自信啊。中路骗出来，但也只能缺反一个下重腿，双方援助互换。哎呀，前冲这底绊为什么会中？还好。可以接受，三气库拉，都不敢轻易的前跳啊！小孩又反驳，就等，等一个对手冒进的时机，双方都在等。好，下 C， 哎，这进来为什么嘲讽？哇，刚才这个下 C 打空了，可以直接过来却反了，但鸭王选择了原地嘲讽。鸭王可能认为刚才小孩的下 C 落地就会打中自己，但实际上并没有打中，差一点点。而那个时候鸭王，哎呀，可惜小孩那个时候也没有叫援助啊，明明可以一套打一套，巨伤的伤害。好，那双方来到同一起发现，小孩这边是资源优势。玛丽啊，玛丽，三系三援助，这个资源可以说是。哎，直接三七交了啊！被切 B 一颗，哦呦，哦呦，这边跳出来空中变鬼，小孩这边连续的下行脚付出了惨重的代价。虽然自己有格挡，但是这个下行脚还是防不了中段技啊
看一下小孩现在三气结束了，不会吧？三气害人精啊！这开出三气还不如不开呢，开完以后反倒上头了。难受，现在自己只能被迫进攻，而对手有一颗援助，只要他不用，你就真的放不开手脚。而亚王也清楚啊，现在只要稳稳来就好。哎，两个六 A 撞倒你的人，再撞你的援助，时间不多，一直拖，就跳，哎。切防啊！切切切！哎，不给任何机会，小孩绝望了呀！点赞关注，我们下一节目再见，拜拜！今天鸭王实在是太狠了啊，帅帅帅帅帅,帅 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的拳皇十五的实况对阵解说啊，由一批的一招制敌，对二批的抽你长子，可以啊，这名字起的啊，非常的，应该是想。去瞅你咋地啊？可能是啊。OK， 这两边网站高手首发是雷蒙对库克里啊，不知道为什么这个翻译成拉蒙，很奇怪啊，很奇怪，一直叫的雷蒙，感觉改不过来了啊，那就不改了。<笑>废话连篇啊，开学沙男对战最强人类，哎，下地乱刀，好，一波跳 CD 过来，看一下，两边都很想找到开局的进攻权啊。感觉是两边都是进攻流选手打对攻，那就很精彩了。怎么样？哇，这两个人一直在对拼。好，中断泽。哎呀，这手 EX， 但是却反却反不了啊。这是我特别想吐槽的。你说八神那么多 EX 技，能缺反的一大堆，对吧？我就不提了啊，我不说话。OK， 这边一套带走，那看下一局。你像这些新角色啊，那 EX 技。却反却反不了，还能带入连段，而且伤害也不低，对吧？这太离谱了。来看一下逆向下臂两点，但是这个 EX 没有接上。就说板崎良啊，感觉最近网站的板崎良特别多。哇，漂亮！这手逆向，但这个六 A 没有接上，超杀，升龙乱动。小跳行脚，超杀想裸，但直接被底板魔咒。好，下面两点 EX 继续来，往板边推啊，这套伤害已经是比较可观了。乱斗，来跳水力抢空，再来，底半魔带走，哎，差一点伤害，可惜啊！看一下，哎呦，这手板机梁，这板机梁就怕这种就是跟你粘着打的角色啊。这十五的板机梁跟老版板机梁不太一样啊，十五的板机梁主要还是波声流，然后跟你拉开距离，通过前大跳星角或者说啊，对吧？哎，近距离的。怎么说呢？啊，这个正立泽去给你找机会啊，还有一波六 A 的中断啊。好看一下一批最后一个手底的哈基伦能顶住几轮啊 ？OK， 这边是上下级对决，两边都是当兵的啊。三当兵的人有啥不一样？看一下这边二批的克拉克，资源还是比较多的。看得出来 ，E P 这把的劣势不小啊！最后一个角色竟然没有对手第二个角色资源多，满气，克拉克好中断，但是跳 C D B C 嘛，没有 B C， 而是选择再择一下，漂亮！这周指定头带入连段，特别搞心态啊！就你能反应过来，但是你没敢动，确实比较懊悔。罗 A B 直接被投，那肯定不行的啊！哎，你想，哎呦，这两个侧身位都没有打中，还是比较惊险。E X 手刀堵一下，再 E X， 还敢跳吗？下地乱动，将军这个手长脚长啊，很舒服，对吧？而且还有波动。最近有观众说这个，呃，哈利伦这个波动啊，就有点类似酒吧，酒吧那个麦卓的波动啊，对吧？确实很像啊。看一下这边的特瑞满气啊，满气的特瑞威慑力是很大的 ，EX 波动直接怼，不让你发波。但是这个哈利伦起身就是 EX 手刀啊，让对手很难近身。但是自己的资源并不多了，所以说 EX 技也不能一直用。看一下重庆长的能不能去通过这手资源差去找机会。根本，而这边直接 Max 超杀想过，哎，可惜。没想到哈迪伦这个 EX 波判定这么高啊！特瑞的判定竟竟然都拼不过，一丝血，罗伊比躲开。哇，这一把能翻盘，我是没想到的，确实比较狠
。来看下一局，比分一比零啊！这哈迪伦这时候，哎，这个手刀加发波，然后下中腿的牵制，确实比较让人难受啊。哎，我就什么也不说了，对吧？还是拿八神举例，这八神。老版本还能打打波声，这完全打不了啊！跟哈德伦一比，这波声根本就看不了。看一下，跳 CD 抢空搞打低，谨慎直接抢一波地头，板边就是连续的高跳中断啊！给你反应的时间，对吧？这两边都是进攻流选手啊，起码首发角色是都打进攻的。看一下。都在找机会倒地，现在双方都在寻找一个让对手倒地，然后起身强压的机会。好，这波漂亮，再来弹墙 ，nice， 各种投技啊！哎，这个雷蒙一直在做小跳 CD， 还有高跳 CD 的防空啊！哎，你看看，还有后跳 CD 啊，基本都是预判你要前跳。一直保持这种血量的优势就可以啊！这个雷蒙的计策很明显，那就看这个二 P 能否扳回这个血量差距。没有找到机会，哎，又是原地水池高跳 CD 对策对手的前跳，时间一分一秒流逝不多了，留给雷留给这个沙男的时间并不多了啊！八，跳 CD 相杀，七六。五、哦、哎，发波不哇，这几个发波，我天，怎么说能翻盘吗？雷蒙，哎呦，一丝血，哎呀，但是还是比他多了一点啊！这雷蒙，哎呦，我的。OK， 有一说一啊，这拳王十五的读秒机制确实挺坑人的，最后一秒好像格外的长啊，真的格外的长。那看下一局。所以说我感觉这个时间准确来讲应该是六十二秒啊，最后一秒的读秒时间应该是算作两秒，我感觉啊，就是特别长啊，特别漫长。看一下这边，而且的克拉克，原地直直高跳 CD， 这边双方都是满资源啊，而且都是第二个角色，所以说谁能打输这个人手差还是非常重要的。各种原地直直高跳 CD 打了不少血量，还漂亮，这手指定投片的不错，超杀直接怼，好的。也是吃了上一把的亏啊，对吧？找到机会先灌伤害，不要再想着打一回，要不时间不够。看这边，哎、哦、呦，目前为止有一说一啊，这个百次狼好像还没有打出一套 BC 啊，确实挺尴尬。看能不能找一波机会，好，前小跳轻腿对射到二 P 的指令头，这波机会来了，让我看一下你有多秀。也是斩裂拳升龙，但是还差一点、啊。这套连段跟罗伯特的特别像、啊，带走。那看下一局，看一下仇敌长的呃最后一个手指的特瑞啊。哎，稳，战地防空。嗯，哎呀，可惜没有后续连段啊。哎，这板前羊的压制看起来很慢，但实际上对手是动不了的。哎呀，这八神就不行了，八神的小桂花打中对手，对手防住的竟然是负针，哎呀，这很离谱。每日辱八啊！那看一下黑局，看一下一招制敌，最后一个手底的哈迪伦啊，手底四颗系，上一把让我们感觉很亮眼，看这把怎么样？很明显，特瑞这把的位置摆得很正啊，既然你不让我跳，那我就不跳，我就跟你拼搏，对吧？反正我的 E X 波也比你快啊，比你远，然后攻击段数比你多。哎呦，有点乱啊，有点乱。阿迪伦就是以不变应万变，我就是发波，我看你怎么过来。哎，这手跳中腿，由于打中对手，所以说啊，这个波动是没有判定的。看一下 ，A B 躲。怎么说？特瑞机会来了吗？一波地头，可惜地出板了。现在哈迪伦手里只有半颗气啊，但是还有一波 EX 手刀的机会，用掉了。看一下特瑞，哎呦，跳之地，直接躲！哇，错身位，好帅的一下，刚才
，谁都没打到谁啊！再多完了疯了。哎，但吃饭没有成功。哎呀，绝望了呀！天老爷比分二比零，那看下一局。我感觉这个哈利伦是给特瑞辛泰打崩了啊，就是各种发波。哎，普通波 E X 波，你跳我就手刀啊，然后你如果 A B 的话，我就下重腿，特别搞心态，对吧？然后你不动了，哎，我怎么发波你都不动，那我就跳 C D 骚扰你。等到你想动了，不好意思，我又开始发波啊。就是怎么说呢，进退啊，进退维谷，真的是。看一下这边沙男，双方首发依旧是对攻啊。雷蒙看一下，哎，稳，连续发波肯定不行，跳 C D 过波。好，这手确认吗？我发现这雷蒙特别喜欢跳高点跳 CD 啊，我觉得二 P 可以考虑一下，要不要钻刀？哎，真的是。虽然说雷蒙这个角色的刀不是很好钻啊，跳 CD 抢空完了，这个二 P 感觉心态受影响了啊。上一局输了以后，这个沙男感觉发挥没有前两局好了，压不住，直接 AP 出完。后跳 CD 打前跳，好啊！天老爷，就是不给你跳。好，这手钻刀，终于等到这一下楼，就知道有钻刀的这个连段失误了。没关系，小跳偏下盘，这边应该是带走了两个 EX。好吧，伤害还是差一点，有点尴尬啊。<笑>这都行啊，这都能打中乱动。看一下，一招制敌而发出场的满尽量。嗯，罗伊比都嗨，哇，漂亮！这手延迟打轮斗，那看一下丑女长的二发出场的克拉克，开局就是相杀啊，稳，可以接受。那对于克拉克来讲呢，怎么近身是个问题啊？板金狼有波动，有升龙，而且近身也有抢招。好，这手指定头，漂亮。但想跳是不行的，灯笼在等你啊。板金狼一直在准备后后，你敢前跳我就后后。哇，你还敢下重腿？龙虎乱舞直接怼。有点押韵啊， 1 4点，看一下，但近身二 P 直接赌了一波起身的 E S 指定头，看一下，哦呦 ，E S 波哇，这时候 A B 闪身，哎，什么鬼？这竟然能抓住，超杀肯定要接的，带走。天老爷终于打开局势了，但是还是要面对这个一批选手最后一个手底的哈杰伦啊。感觉特别难啊，咱不好说，看发挥吧。哎，跳 CD， 哎，用了一颗气哦，可以，还蛮赚的。哎，漂亮，这种 EX 手刀啊！我不管你要干什么，我不管你是要赌指令头，我不管你是要跳压，我还是不管你要近身偷下盘，我就是手刀啊！一招先吃变天啊！哎，再来，升龙破万法，不跟你嘻嘻哈哈。看一下二 P 的特瑞，感觉被打的有点乱了啊！看来一 P 这些手，这个哈杰伦打特瑞是特意练的。再来，手里一直有一颗气，保证不会被压制。令特瑞彻底，哎，这边看一下 EX 超杀，好，终于打中了。终于找到一波机会吗？但是不是手刀，天老爷，看一批没有气了，要不要进攻一下？但是又有半颗气，哎，斩击一丝血，特瑞，哎呀，后跳 C 打前跳，哎呀，绝望啊！天老爷一直在牵着鼻子走啊，带点关注，我们下期再见，拜拜。看来我也要去练练哈迪伦了，感觉很强啊。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《拳皇十五》的实况对战解说。这场比赛是两边是香港同胞的比赛啊，没错，有一批的 MT 对二批的
啊，这这不太好读啊，说实话。哎，也不尽然啊，他如果这个 K 不发音的话，那就是 Wen， 是吧？呃，所以说不太好读啊，我也不读了，我怕读错啊，就叫他 K 好了，是吧？那 EP 是 MT， 是吧？我叫 MT。没想到啊，这大肚子梗在这个香港这么火，看一下，首发是小八对小草，哎呀，生龙赌错，开局两个啊、呃，不能说下水道，只能说版本并非强势角色的对决啊，看来还是有对吧，信仰的呀。你想下一下六 A E S 葵，三葵进版，哎，下一下，哎、哦、呀，这是失误了吗？还是说想接 E X 波，结果没有资源？哎，这边前冲大神龙直接对刺到小草的正上旋起手，看一下。哎，这边乱动，呃，给我的感觉就是，虽然说数据上或者说具体判定上感觉小草总体上优于八神啊，但是实际上打起来感觉还是，行吧，那还是那还是小草更猛。可<笑>以、okay, 啊，事实说话对不对？但有一说一，我还是感觉八神占优啊。小草打起来多多少少还是稍微占点。战略上的被动，没错啊。战术上也许有一时间的进攻套路，但是战略上，八神还是太全面了啊。这跟判定没关系，就是决策性的。哎，直接磨死，那看下一局。看一下二批这首《温妮莎》啊，《温妮莎》在这个版本啊，这场比赛发在三月十号，应该已经是被削弱的了吗？我忘却了啊，应该没被削。哎，底板摸中一下。E X 跟上板边，继续推，给你炒一波饭是吧？超大直接怼，扛着扛着扛着，哇，这伤害好高，这一六六哥啊，这一套六哥，用了两颗两点五颗气啊，这伤害非常高了，对吧？一个 E X 加上一个 Max 双杀，六哥伤害，不愧是你，问你啥？不愧是我龙女啊！超杀怼，很伤害。哎，二十三连一丝血，这个沙男起身有点难了哟。我叫库克里啊，怎么叫都行。啊，底翻带走。那看 EP 最后一个手底的 Blue Mary， 布罗玛丽啊。看一下，之前有观众那个评论我说这个玛丽的名字是不是翻译错了啊？这个布罗玛丽不应该翻译过来叫蓝色玛丽吗？对吧？但实际上，这就是音译啊！这名字一般都采取音译，没有几个是意译的啊。就比如说这个 Black 玛丽，那就肯定是布莱克玛丽，不能叫黑色玛丽啊。好，底半找了一波机会，上升之剑 EX 直接电死，那看下一回合。看一下，哎，这个家暴现场了，玛丽对特瑞啊，这两个名字实际上应该是押韵的啊。刚才那边就叫玛丽加。泰利对吧？罗马音的确念 t e l l y 啊，而且英文也叫 Terry， 但是中文为什么翻译成特瑞，我不是很清楚啊。很神奇是吧？拼音拼音翻译法，看一下这边，哎，还是比较稳啊。双方不见，好吧，当我没说。顶点吗？这边裸爆 BC 想找一波机会，但是失误已经算是有点大了。哎 ，EX 蒸龙对空一丝血，哎呦，这 EX 抓取伤害还是可观，再摸响。现在特瑞不是没有翻盘点哦，好吧，当我没说。这应该是想发波串成蒸龙的吧，不然感觉没有没有道理啊，很奇怪啊。家庭地位啊，我可以吗？我可不可以？我我我愿意，是不是？开玩笑啊，那看下一局。OK， 看一下这边首发一是小八对小草啊，或者叫老八对小草是吧？哈哈，<笑>这梗最近好像很火的样子。八神好大白，但是这个打点明显是太高了，在原版也许可以啊，或者说老版本也许可以，不能说原版说错了。看一下这边，双方两边的衣服的配色都差不多，都是蓝黑色啊。哎，这个小套 CD 没有判定，竟然，看来八神这个蹲着的身位还是比较低的。哎，反边各种压制想谢风，好，原地赶紧起跳躲开谢风，但是这一下没有后续伤害跟进，导致这个小草还在反边
，又是乱动啊！这八神感觉有点耐不住寂寞，关键时候总想去拼一下半定啊！看来的确是八神的老玩家了啊，对八神的判定还是非常自信。好，双龙取消打蛇，果然是老对手啊，这血量都拉不太开，宿命对决。好，这边粉碎打击，漂亮！重摇 CD 直接带走。就知道你还要去打我乱动，对吧？那一个招式用三次就不太好了呀。来看一下二 P 这首温妮莎，好 ，E S 升龙对空，也是想避免被压制，而且是逃出反边的一个位置。下比下 E S 葵花是接不上的啊。E S 发波可以。哎，这八神怎么说？我好凶！看又这个 E S 葵花又出来了啊。好，下比下 E S 发波，这次听劝了。葵花两只升龙板边再压制，啊，二 P 只能无奈交出一个 C D 啊！哇，中段直接带走，怎么说这八神要穿三？这残血八神这么凶的？要知道我们之前也说了，这个八神在这个啊，应该这个时候还没打补丁啊，所以说啊，这个温妮莎还没削弱，嗯，还是蛮难的啊。看一下，这首 Terry 逆向啊，但是没舍得开 B C 啊，可以理解。啊、这八神还在稳稳的打了一回，没有因为自己血少，呃，就去啊摆烂，对吧？好生，哎，冷静，哎呦，但这边没有抢过啊，来看下一回，看一下一批的库克里啊，怎么说？三颗星，库克里伤害可是不低啊，再来一波地头啊 ，C 头不错。这猴子爬树老老认为是地头，知道吧？看一下这边开 B C， 但 B C 失误，没有接 E X。哎呦，这特瑞感觉手点赌不是很高，但是不想前跳压制，被这个正摇 C D 弹开。呃，逃离压制也可以吧，虽然说没有根据后续伤害。空中朝他摔一下，可以的。可以抢空，你上哇，这特瑞感觉有点，哎呦，这特瑞彻底乱掉了。比分二比零，来看下一局。哇，这特瑞好像被打的有点，就怎么说呢，没有自己的节奏了啊，导致这个一批稍微放一点帧数就能打中我们的十招啊，那就证明二批刚才是完全处于一个比较慌乱，或者说被对手牵着鼻子走的状态啊。真正有自己节奏的人呢，可以去掌握对手的行动啊。看一下这首首发依旧是老八对小草，哈哈。<笑>看一下这边啊，哎，这个战车可能没有确认啊。八神感觉这把局势不是特别好的样子呢。好，起身熬个升龙，应该是确认。哎，想占地，你看这占重腿是不行的。十四打多了吗 ？E X 升龙赌一波。那这小草还是非常喜欢打乱弄，在这边大葵花却反，下一下一发布的普通压制啊。这是完全打乱动，哇！小声龙在大声龙，前冲重拳六位打你乱动，直接带走。战贼还是没有学太出，还还是没有学太多啊，就是这个近身的，对吧？判定还是非常快，咱们说多高了啊？这个发生速度还是很快的。看一下双方都是红发，对吧？红头发，大概率都是染的，应该这个地球上不存在红发的人啊。嗯，但也不能说太满，我只能说应该啊，反正我是没见过天生就红头发的，而且是一头是红色，血红色，苏丹红是吧？来看下一局。OK， 看一下这边一批的库克里，三颗血啊，这资源方面还是比较多。好，问题啥？找了一波机会，看一下这边怎么说，再打一波六哥操作吗？但是好像没有连得上。温妮莎的伤害确实不低啊！哎呀，这声音确实是比较的阳刚。这叫声，好，底半摸中一套 ，EX 再来啊！偷杀没接上，这肯定接不上呗。着急了，这下在反边可以啊，但是没打到反边的话，刚才距离差那么一点。刚才落地没有抢，一丝血。好，原地垂直高跳，对策对手前小跳的压制。看一下这个最后手底的特瑞啊 ，Terry， 高打的，再想空，哦，起身直接熬一波升龙可以的
，武器特瑞的话不好说啊，能不能拿到一分就看这一局了。呃，感觉有点难。这库克里的防守比较的严谨吧，带一头绿，就是穿一身绿，带一头绿确实不太一样。看一下这边，啊，在中段，好，底翻点中一波，带走了。再够的啊！大家的关注，我们下一节目再见啊！就这一下，对吧？在板边就能连得上了呀！这一批确实狠啊，无论是霸身还是库克里。哦，大家好，欢迎收看由飞将为您带来全网两千实况战解说，这场是中韩对抗赛啊，由一批的导师小孩对二批的韩国 BOSS 看这把精彩的一个主力抢三啊，来开局是 King 对 K Dash， 哦，前小跳 CD 直接过波啊，哦，这边后后直接被这个赛斯勾中，打回板边，看怎么压啊，那基本都是拉一定的身位，然后去等对手的。赌招，你像这种闪现或者 A B 啊，毕竟对手有援助，所以说也不可能贴脸去压制。一旦给对手赌成功了，那一套重伤不说，还起身反的压制啊。前大型跳 C 直接怼，那东障这边的伤害追加是非常稳健的啊。看一下啊，中前控制位置，双方血量都差不多啊。明显韩国选手这边这 K 带是比较趋于进攻啊，发波比较少，但比较喜欢跳。小孩现在要搞一搞啊！哎，战士的魔奖，一丝血，好，飞血比你想怼一波。那看下一局，还行啊，基本水平差距不是很大的情况下啊，这 King 打 K Dash 也打不出什么血量优势啊。毕竟双方这个连招还有这个力回能力都很全面啊。来看一下，好，延迟下盘点中乱动，但是叫不了援助啊，离得比较远。好，赛斯过来搞一波，但是自己血量并不多，而且手里只有一颗援助了啊。行，那用最后一点血量直接换一颗援助也不亏吧？看下一局啊。BOSS 这边这手琢磨，其实琢磨这个角色在两千里打大叔比较多啊，但打小孩这种阵容，你看我感觉比较吃亏啊。看一下这个库拉，可以说小孩的绝活角色啊。这零二最强库拉，在两千里呢，应该也是国服或者说世界顶尖的啊。这边前大一跳到逆向过来一波赛斯摸奖带走，看一下 BOSS 最后一个手底角色啊，赛斯，可以。赛斯配东障，看一下发挥吧。伤害是很爆炸了，但是摸奖还是要靠赛斯自己啊。好，这边，哦呦。这种放针的援助就是想打乱洞，但没想到小孩真的中了啊！好，下一再点，反面继续折，落地强抓一个头。小孩这边感觉，哇，先没摇过，可以。中段好卖血抓一个 C 头啊，先出板，可以接受。但这个位置血量太少了啊，只能等一波援助摸奖，我觉得还可以。好，升龙援助超杀。哎，没连上，可惜！哎呀，这个赛斯刚才手慢了啊，没关系，再来一次。好，这次升了。那比分一比零啊，差不多。那 BOSS 这边也是没有见到小孩的最后一个角色啊。呃，其实韩国那边的两千实力还可以啊，跟国内其实差距不是很大，并不像酒吧一样啊。酒吧的确，韩国那边玩的比较少。你像南美南美洲那边啊，就玩零三啊、零二比较多，国内就九七九八非常多啊。看一下这边发波，又开始了啊，特别经典，这两个角色互相。哎，但这边过来想搞事，直接被打击头了。战士弟以后继续来，超杀直接怼，一丝血啊，哦，直接带走了，哇，伤害好大，可以。一套秒杀啊！哇哦，那这边人肉杀就出来了呀。听这个角色用来打 K 带时，只能说，对吧？肯定有自己的理解。来看一下这个位置，琢磨很难受，前程打击头打发呆，继续择。还可以，出板了，怎么说？好，控制位置，开始了，开始互推啊！一丝血，后跳中腿吗
。哦，这边又是六 A， 晚安，很痛苦、哦，极限木牙怼一波带走啊，还行。韩国选手这边啊，基本功还是有的。但的确，琢磨这个角色打小孩这个阵容很吃亏啊！发波基本占不到什么便宜。哎呀，你看看，<笑>这打大猪很爽啊！说实话，大猪跳波本来就难，对吧？而且用大猪的话，一般都是跟这个赛斯搭配。好，一大套，哎，但连段失误了，可以，这连段失误不应该啊。刚才直接超杀过来，还能六 A 追加起身继续啊压制。但是赛斯这边直接选择后援助。好，这边应该带超杀了，下 A 三点啊，伤害还是蛮痛的。超杀还是六 A， 好六 A 摸一下，起身直接大升龙两个啊，漂亮！果不其然啊，这个身位就明显是两个超杀了。小孩这边资源也够啊，比分二比零，看最后一分。这把小孩不会剃头了吧？三个赛点在手里，想输还挺难的啊！啊 ，BOSS 还是老三样，老四样啊！其实这种不带八神的中仗还挺还挺少见的啊，至少在国内应该是没有人这么用啊。国内基本要么就中仗八神。是最主流的了，要么就小孩这种，对吧？三女配上赛斯，啊，这边过来跳重腿，重拳六 A 超杀，能不能带走？啊，伤害差一点。看、啊、这边怎么翻盘，打 K d a 是可以找一波跳波的机会啊，但是 K d a 是防空手段太多了啊。想打高伤这种 K d a 还有 King 的内战，基本都是跳波脸啊。当然 King 有一手打击头。还是有机会的，看一下这边，库拉打 K dash， 双方都等升龙，好，小升龙组队，战息地进板，再大升龙，你还敢跳吗？这个位置，哎，滑铲摸，哇，一丝血，发波了呀，好，下重拳，我的天，这边库拉拉开距离，大概率是想发波，要么就是等你发波我反波啊，所以说。BOSS 也只能去前跳去补一下。如果小孩刚才选择发波，那对吧？大套伤害啊，不然的话也没有什么损失，毕竟只剩一丝血，两颗血。好，带走，这就赌招了啊！赌小孩的厚厚，或者说前小跳的啊，起身硬直，但是都没赌中啊！哎，赛斯，哦呦，这六 A 直接怼，可以，大圣龙赌中。反波过来超杀一个，好，先怼一个，这应该下死手了啊！反边逆身，应该是六 A 啊，啊六 A 起身再择，但起身直接小升龙，哇，小孩这边克拉这一整局抢三比赛好像中了至少七个升龙了啊，很夸张。哎，怎么说？超杀，哇，帅！最低点的三期 Max 超杀啊！再次关注，我们下期节目再见，拜拜！太狠了。Hello， 大家好，欢迎收看由飞赞为您带来的拳皇九九的实况对战解说。这场比赛由一配的小 K 对二配的寂寞，看这把精彩的决。双方都是平台顶尖高手，首发是拉尔夫对战百草剃精啊，或者叫真草，对吧？九九的玩家其应该都比较擅长或者说熟悉去叫他真草啊。看一下。这个版本可谓是拉尔夫的网红崛起之路啊！你看这个红色的头巾就知道了啊！哎，叫自己的兄弟。当然，这个拳皇九九这个版本呢，啊，也是原初系统的一个起始版本啊。从这个版本开始啊，两千到达巅峰是吧？哎，下 C 打一波逆向确认，哇，直接秒杀！天哪 ，Jesus， 这伤害非常高啊！不愧是网红啊！那这个版本呢，拉尔夫的战 CD 是非常无解的啊，非常判定非常的强。带走，哎呦，刚说完，好家伙！来看一下寂寞这边啊，这种香妃也是非常有个人特色的一个角色啊。那小 K 这边呢，啊，这个选角还是比较中规中矩，是吧？拉尔夫八神草剃，没错。看一下，好，这一手机会板边压制，中段防的很稳。
三飞这个角色强就强在他的中下泽啊，伤害很高。看一下板边，哎呦，这个八神防不胜防啊！其实从八神从九九开始就衰落了啊。但到两千为止呢，依旧是，对吧？强力角色，但是啊，只有这么一个回升期，总体来讲还是平趋于平淡的一个过程啊。缓慢下降，看一下大图的图，正逆则错，好，晕点很高，反边则，这香飞罗威必出版，一颗 CD 赶紧交啊，过渡掉自己身上的晕点，但这边毒药硬打打中，直接打晕带走，没有办法啊。看一下，哎，寂寞这边的红丸啊。红丸可是 S 级角色，没错啊，跟拉尔夫平起平坐。看一下这边真草怎么讲？哎，飞 C 不过来。这边寂寞明显是游刃有余，跳 C D 打乱刀。这小草，哎呀，这招跳抓直接被 RT 一手援助对色到。漂亮，逆向过来，但这个援助没有抓住对手。雷光拳却反，看到吗，兄弟们？这就是这个版本红丸的强势啊！这雷光拳确实出招太快了，只要下行角点中，你甭管多离谱的身位啊，基本都能连得上，没错，而且伤害还非常高。头发依旧是拉尔夫对战真草啊，一分零比，来了啊！其实从这一版本开始就见到十五的雏形了，没错，拉尔夫的拳脚非常强势。小弟，小弟压制真草这边，就是用后背撞你啊！这跳 CD 的动作还是比较神奇啊！哎，一颗 CD 直接交。哇，你看这拉尔夫的压制虽然朴实无华，但确实动不了啊！这回真的有力，特别夸张啊！什么情况？刚才小草是犹豫了吗？想叫援助，但是想了想又不知道，是吧？李思贤，好生，那看一下下回合。小 K 这边的八神啊，八神这个登场是跳中的登场，非常的帅气。左臂过来直接被二 P 对色到，但是打二泽板边。看一下这波，怎么说？一个 CD， 但是搬早了啊！八神前脚后脚到脸上。哎，这边逆向要血反啊，这也是九九这个版本的特点啊。援助虽然好用，但是不能乱用啊。它并不像两千那么强势。哇，这种超杀竟然直接对死到一批的闲大跳，好家伙，太狠了啊！看一下这边，双方小草内战。哎呀，好，起身就是援助啊，七十五直接带走。那看下一回合。小草对香妃，来了！哎、哦、呦，这就是香妃。香妃主要是进攻压制强啊，反中力回其实打小草很吃亏的，没错。CD 直接交啊，小草很清楚，对不对？只要不给你压制我的机会，你就很难受。大毒的图打晕点，起身正逆泽，可以的。完了，这波香妃超杀吗？没有选择超杀，而选择升龙。继续进攻，好家伙，小草直接起身升龙啊！不跟你嘻嘻哈哈，没错。看一下是吧？寂寞来到最后一个手底的红丸啊！大毒的毒，这一手运气太好了吧？奈落选压力逆向，但是打点不是很好。罗威比重拳一波雷刃拳还行啊，跳 C D 乱动，完了这小 K 感觉有点难受，带走你看看，这雷光拳太离谱了啊！那看下一局。小 K 能不能稳住局势啊？难道说要直接被剃头了吗？首发依旧是网红对战小草，网红拉尔夫啊，没错，又是这一脚，拉尔夫，哎，可以的。这个角色让人又爱又恨啊！张龙，机会。小草打拉尔夫主要是利用插盒啊，但实际上拉尔夫的插盒很难找，没错，因为他基本你不像克拉克对吧，要指定头啊，他不需要指定头啊，不惜的用，没错，就是站 CD 跳中腿，跳 CD 站中腿就够了啊，你看看，还想叫援助是吧？一拳给你扑回去啊，站 CD 摸奖，但是被二批反应过来一波站 A 确反啊，这个版本拉尔夫的站 CD 非常强势。
但是有经验的高手都会跟你保持一定的身位啊，不会让你站在地直接就会摸到我，对吧？再加上小草荒野独角的距离给你威慑感啊，让你不敢轻易的前冲。没错，看一下一批的八神目前为止没有任何的发挥，能不能发挥一把？裸 AB 连续的 AB 闪身出板，但也仅此而已了。八点过高被麦姐强叫指援助啊！老想说指定头，看一下，跳起抢攻，正义则错。怎么说？起身再压，漂亮！这手跳 C 没有办法啊。小草，对不对？你在板边只能赌一下，八神是有泄风的。好摆，漂亮！下 C 六 A 晕点很高，连跳漂亮带走了啊，晕掉了。那看一下一回合，看一下寂寞这边最后一个手里的红丸。好，这手低头过来怎么说？正义泽，一个 CD 直接交八神很果断啊！打这种角色克制或者说角色性能优势的角色呢，那最好是利用资源优势去搞啊！八智女直接怼，伤害还是比较高。反边，小跳 C， 你看到没有？刚才竟然直接被对手的反腰腿给破了啊！这判定框可太神奇了！雷光拳，你给我一个，我还你一个。八神还有机会吗？一颗 CD 板边，这把八神发挥不错啊！好好，漂亮，这手好好好帅，但是可惜连段输。被 C 都过来，跳地结空，落地下 C 打跳。哎呀，也是比较稳健的一个套路啊，但确实第二时间这个六 A 没有想好啊。看一下，跳 C D 乱撞，小草这边有点难受。半边，看一下，双方都选择一个超 S 级别的角色啊，一批是拉尔夫，二批是红丸啊。小草基本是九九玩家都会选的啊，确实性确实性能比较优秀，可以说是取代了九八八神的地位啊。一颗 C D， 怎么讲？好，这容错率还是太低啊，比分一比二。那看下一局。这个九九这一点很好啊，他这个过场啊，等待的时间都在缩短啊，感觉拳皇越往后坐越是这样，对不对？都会把你等待的时间尽可能缩短啊。Round one, fight. 看一下这一局、啊，这个 BGM 可太经典了啊！小草的。看一下拉尔夫又是战 CD， 看又是战 CD， 他终于还是来了，啊哈！每个玩拉尔夫的玩家都躲不开这个宿命啊！好，带一条奈洛逆向，好帅，读的图，晕点很高，起身泽，高点跳 CD， 晕点在身上。奈尔夫，哎呀，漂亮！这手小跳虚晃骗出了对手的生龙，起身再泽，下 C 对空，好家伙，大口亲传啊！后弯九九的话，用草地星就特别喜欢用下重拳啊！看一下，怎么讲？拉尔夫又用他的战 CD， 小草只能暂避其锋芒，但是反而被指定头起身。好家伙，没有办法啊，又是那一脚。拉尔夫这个版本的战 CD 真的是啊，跟他的动作一样势不可挡啊。跳 CD 抢空，逆向跳 CD 好帅，再来。好家伙，带走。但是像刚才的情况一样，由于拉尔夫他这个战 CD 或者 CD 反击的攻击判定，还有自身的受击框太过特殊了啊。导致有些时候反而会翻空，漂亮这波逆向直接小跳躲开八神的谢风，防空技打得很好，带走，晕掉了啊，这都不晕吗？这八神很坚挺啊，刚才可能差一下，怎么说？阿、啊、麦啊，好家伙，这手插口卡的太好了，谢风刷个气，来一波 Max 八智女，给我头锤。起身继续小跳，看一下，哎，想前冲跑抓，这个动作太明显了啊！这个是历代八神的一个经典套路啊！当然，可能除了九五、九四啊，还有九六这三代啊，啊，九四没有八神是吧？没有八神，不好意思，我搞错了。来看下一回合，看一下寂寞这边。红丸好啊，这是九九的一个经典套路啊，利用你跳压或者前冲想进攻的插盒去叫援助啊，会躲过你的攻击判定，然后大概率呢能修成缺反。红丸的，你看这攻击判定非常的强势
，哦呦，连跳中断，雷刃全摸，就知道你要叫援助啊！但这边援助还是找到机会，大毒的毒打晕点是小扫经典套路，正逆泽小影跳奈落，想打逆向，但是被 A B 躲开。好，下一两点想前冲搞事，一脚踢开，带来关注，我们下一节目再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《拳皇两千实况对战解说》。这场比赛由一批的剑灵对二批的鸭王，看这些精彩对决。双方主力两三的比赛，手爬猴子对 K Dash， 这两边都是两千的顶尖高手啊！看一下鸭王这边，哦呦，贴脸发波可还行，又 A 击倒教援助，但是被连断输。好家伙，被一批反教援助反顶一套，跳 CD 过来飞墙角，反一波资源啊！这猴子跟大猪啊，在两节里都不弱，对吧？机器能力都是一顶一的。哎呦，这招很细节，利用对手的发波呢，去换一颗援助，资源转换做一下。那这样的话，拿掉第一回合，看一下鸭王的第二个角色。OK， 赛斯来了，一撮毛赛斯啊，这头上的发量确实比较稀少，对吧？看一下这边。强行叫援助，但是很明显一批不会给你近身的机会啊！这猴子嘛，对吧？比较灵活，一次血，下刀却反，好家伙，顶起来！啊，又是跳 CD， 反兵压制，看起码这低你一颗资源，你不交气，那不好意思。哇，这局不会要一挑两个吧？天哪，鸭王感觉为了省资源，自己的血量掉的有点太多了啊！六 A 强壮带走啊！刚才那一下确实顶的点位比较低啊，落地要被血反了。你看剑灵这边耳发出场的大猪啊，有观众私信我说啊，这个两千比赛让我多更一更啊，确实比较有观赏性啊。那好吧，对吧？公性不如从命啊。我这人呢就是比较好说话，对吧？哎，提要求呢基本能满足的尽量都满足啊。但是有的观众私信我说，能不能发十三的？但十三的确实啊，这素材太难搞了。看一下八神吧，怎么讲？哎，我有连跳速周，好家伙，就是损你的中断。这种下 C 八只女还是比较稳健啊。我感觉刚才那个伤害下 C 葵花基本是带走了，带不走一个压身波也差不多。但是鸭王这边很稳，对吧？吃了上一局赛斯的亏以后，这一局，哎，就干脆不省资源了。能带走你呢，我肯定第一时间带你走。原地是高跳 CD 找到机会一批，哎，好吧，这手切反失误，八神三气直接开金身，下 C 强行相杀可以，不叫援助，很细节啊，对吧？反正我一套带不走你，哦，前小影跳骗谢风带走，哎呦，这手有点浪，我的天，这下没带走，好吧，前前直接的这个援助对策到，看一下剑灵这边还有翻盘点，哎呀，你在干什么呀，亚王，这都能被翻啊？哇，谢林打的也是真的好啊！这一丝血的玛丽，我天，这都能翻盘！关键八神那波校园柱为什么？哎呀，太自信了啊！但是伤害就差那么一点点，好气呀、啊！比分一比零，那看下一局啊。所以格斗比赛嘛，对不对？啊，还是一切皆有可能的。看一下这边，手牌一只猴子对 K Dash。哎呦，这手后后反而中的这个跳 C， 援助强打，下 C 六 A 取消，超热扳机带走啊，还是非常帅气。这下也是找到机会直接跟超杀了。呃，鸭王确实调整能力非常强啊，对吧？自从是上一回合，对吧？这个赛斯吃的大亏以后，感觉啊、呃、下手越来越狠了，对吧？非常的狠辣啊。等一下这手剑林的大猪，三颗气。临近满资源，这手强暴金身 A B 闪身被投，没摇过啊。但对鸭王来讲也可以接受，对吧？金身大猪嘛，只要不被他关到反边疯狂转锤，那就问题不大啊。等一下最后一点金身槽消失，鸭王这边怎么选择？马上三颗系，顺次近身，这个位置三系金身有吗？啊，有了，带走。这下不会留手，一丝血。哇，疯狂跳攻击啊，对吧？啊，拿你当木桩子打。那看下一回合，看一下剑灵这边最后一个手底的马力。亚王这边，看来是真的愤怒了啊！把身上所有的资源全部用来打伤害了。看一下，活动走，给戴斯先提出一颗资源，对吧？这是最起码的。
，我天，这么凶，好家伙啊！就是逼你，对吧？你必须得凹，你不凹呢，不好意思，我就集资源，对吧？看一下鸭王这边二发出场的赛斯，我相信叫援助，好家伙，鸭王这打的也太凶了吧！就完全不考虑资源了啊，就是一股脑上了，对吧？有什么用什么，啊，光脚都不怕穿鞋的。哎、小跳躲开对手指令头带走，漂亮，比分一比一。那看下一局啊，由于剑灵他这个阵容的特殊性，对吧？一个包子啊，不对，一个这个猴子，一个大猪啊，这两个角色机器都非常快，所以说给到鸭王这边压力就是你必须得速战速决啊。只要拖，那剑灵就是优势，对吧？时间是站在剑灵这一边的，啊，这个资源，对吧？那是反的非常快。你看，这开局才几秒啊，这一管气了。看一下这一套，反顶，一滋血，跳 C 影跳 C A B 闪身，哎呀，好吧，这时候援助啊，但这下不亏。呃，里外里算了一下，鸭王这边还是资源优势。先走片头被拆，升龙后一臂躲开，但是这边叫一个援助打一个圆场啊，让你没有办法第一时间去反我，那没办法了。这种头确实只能靠手速啊。看一下鸭王这边二发出场的赛兹，怎么讲？还好驾招可以的，没有选择再超杀啊、呃。这一套看一下伤害又差一点点。没有让这个悲剧重演啊，可以接受。看一下剑灵这边二发出场的陈国汉啊，大猪这个角色三系还是非常克制赛斯的啊，但前提是他得有机会爆。看一下鸭王下一三点找到一波机会，六 A 进板推板连，开始了。赛斯是个转锤，对吧？确实没什么办法啊。你赛斯主要是通过跳攻击找机会，但是是金身大猪加转锤，对吧？这就完全进空了呀！想跳基本是没可能啊！看一下鸭王这边的八神，临近满资源。好，直播少年，哦，影跳 C 又开始这个操作了，下 C 大葵花，一下晕。哎呀，这时候小百因为是蹲姿倒地啊，第一时间小跳就能形成过头。那剑灵为了躲一下这个。对吧？逆向压制想躲 A B， 但是鸭王一个下地直接踢掉，完全在掌控之中啊！哎，鸭王这边是资源优势，下 C 一 P 直接强降援助。好的，这手故意卖破绽呢，就是为了打你的乱洞啊！看一下，八神近身只能开了，因为自己只剩一颗援助了。波动走，哎，八神好，前跳过来落地，直接葵花打插盒打你的起跳啊！各种的放针压制，影跳影跳，哦，逆向正逆泽一 P 直接后一 P 躲开压制，但是八神这边还是强行叫援助，啊，就是跟你猛攻快攻，对吧？乱拳打死你，怎么说？是马力，哦呦，有一个援助八神第一时间也确实不敢动啊，不然刚才那个神威的滑铲绝对是能血反的。What the？ 哦、oh, ，时间不够了，还行，我、oh, 天哪，这都能裸出来啊！今天剑灵的状态有点太好了啊，总是这个马力能玩出这种极限的操作啊，呵呵挺搞心态的啊。刚才时间如果再给个呃两三秒，差不多啊，那基本就被翻了。我天，真刺激呀、啊！看一下这一局，比分一比二，鸭王还是险之又险的拿到了赛点。前前站 CD， 看一下这个位置，一批跳援助，强行出板啊。这也是鸭王太急于进攻了啊！可能是上一局打出气势，这一局有点拉。这时候前小影跳 C 一波逆向底半带走，那看下一回合。看一下鸭王这边二发出场的赛斯啊！也难怪对吧？那观众私信我说这个两千太刺激了啊！确实观赏性很高啊！看一下。这猴子还在找机会，手里只有一颗援助，所以说，啊，双方同时叫援助，打一个圆场，看一下再次进攻节奏来的，对手不是三气，而且没有援助，必须趁他在三气之前去找进攻节奏，但是好吧，自己的血量还是太少了。啊，这边剑灵这一局好像也是要穿三的气势啊。
。哎呦，这条跳 C 被金身强打，高跳 ZD 直接一下裸 AB， 哇，这裸 AB 躲下重腿直接卸崩，这操作是真敢出啊！我的天哪，我人傻的，这操作给我八个胆子我也不敢啊，直接裸 AB 起身，然后直接卸崩啊，两个最容易被确反的赌招，竟然都中了，哈、啊，也是。对吧？无巧不生疏啊！看一下这八神，哇，疯狂进攻，根本不要命，生命不息，战斗不止，下 B 下 C， 极限木鸭带走，帅气！这八神叫疯狗八神也不过如此了啊！看一下剑灵这边最后一个手底的玛丽 ，Mary， 玛丽怎么说？哇、啊，生龙被骗，自以为一颗原著交掉。八神还有一颗原著的优势，但是自己的血量并不多。两个星角封跳，很断八神节奏，完了，这八神没了。我不信啊，这么翻盘我不信你。太难了，玛丽只需要一个战臂，都不需要别的招。你看，哎，就是点，太难了，太难了。这个近距离你八神没有小跳去进攻的节奏的话，那很难打出破防的效果，对吧？这并不像酒吧啊，这两千八神中近距离的中下泽没有酒吧那么夸张啊，被削了很多，再加上有援助，对吧？看一下这个位置，黑带是好，又是前前发波，很自信啊。但这边逆向被掉援助，在六必取消一下，顶起来，反向顶，一丝血，看一下黑带是。只能赌一下了，我觉得，赌个战 CD， 哎呀，可惜了，没机会啊。对手其实没什么毛病，对吧？瞬移过去，然后贴点赌一个战 CD。对手如果叫援助的话，骗一颗援助也是血赚的。但是战 CD 直接打倒了，那就直接叫中战，对吧？就赌一下，但是没想到根本半路上就被截杀了。看一下这手猴子，高点跳 CD， 哦，也带走了，这就要反三了啊！这八神的资源，我们看一下，应该是不是满资源啊？但这援助应该是差不多的，哎，援助非常够用，一颗。看一下这一局压王很危险，剑林是大优势啊！首发的角色都比你最后一个手底角色手上的气要多啊，那就很说明问题了呀。这种葵花被揍完了，带走了，反向顶。哎，下一单点没有跳 CD， 好吧，这种飞翔角，好家伙，直接穿三，带队关注，我们下期节目再见，拜拜，鸭王感觉要加油了。